Ohne Furcht hätte die Menschheit nicht überlebt. Ich persönlich kenne das Phänomen der Furcht vom Krieg her, wo die Bomben uns im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren gepfiffen sind. Und ich habe die Furcht in meinem Leben am ehesten auch äh, wirklich in Panik erlebt, im Nebel des Hochgebirges. Wir kommen völlig hilflos auf die Welt und wir sind darauf angewiesen, dass unsere Bezugspersonen unsere Grundbedürfnisse sofort und auf der Stelle stillen, sonst werden wir panisch. Und dieses Verhalten bleibt uns ein ganzes Leben lang erhalten. Und die Tragik daran ist, es schaltet eigentlich unseren Verstand aus. Die Frage ist für uns, was hat die Furcht eigentlich mit der Religion zu tun? Und da antwortet der dänische Philosoph Sören Kierkegaard sehr viel sogar, und er hat äh, die Glaubenssicherheit seiner Zeit, die ja bürgerlich und volkskirchlich organisiert war, sehr, sehr vor den Kopf gestoßen, indem er gesagt hat, Furcht und Zittern ist Grundbestandteil des Glaubens. Und er hat äh, das verdeutlicht an der Gestalt des Abraham, der vermeintlich, so erzählt es der Text, von Gott den Befehl erhält, seinen Sohn zu schlachten. Also er kann nicht guten Gewissens unterwegs gewesen sein. Und an dieser äh, Situation, des Abraham erklärt äh, Kierkegaard wirklich das Wagnis des Glaubens. Wir müssen also Sicherheiten aus der Hand geben, um Glauben zu lernen. Ich möchte das Thema anhand von zwei Bildern meditieren, die mich seit frühester Kindheit sehr beschäftigt haben. Das eine ist das große Gerichtsfresko, 600 Jahre alt, in der Brucker Ruprechtskirche, wo ich sehr, sehr viele Begräbnisse ministriert habe und danach öfters dieses Bild angeschaut habe. Und es erstrahlte fast im originalen Glanz, weil es war über die Jahrhunderte hinweg durch sechs Kalkschichten verborgen. Ich habe lange gebraucht, bis ich wirklich begriffen habe, dass das nicht die Beschreibung des Jenseits ist, sondern dass das lauter menschliche Projektionen sind, die Angst unnötigerweise erzeugen. Aber äh, wir haben die Bilder vielleicht weggesteckt, aber trotzdem bei jeder Gelegenheit den Teufel an die Wand gemalt und haben nicht begriffen, wie sehr unsere Gedanken, unser Leben negativ und die Geschichte beeinflussen. Das zweite Bild habe ich auch erst sehr spät, ja, ich habe Jahrzehnte gebraucht, um es zu begreifen und erst als es im ursprünglichen Zustand des genialen Grazer Architekten Fischer von Erlach wieder erstrahlte, habe ich begriffen, was die Aussage ist, da schwebt das Kreuz zwischen Himmel und Erde und deutet das so, dass Gott Vater am Kreuz dem Sohn die Hand hält. Und wenn man das einmal begreift, dann verändert sich der ganze Glaube. Aber gehen wir zurück zur Furcht Jesu, von der wir sehr viel lernen können. Da sagt der Hebräerbrief an der Stelle, die auch als Lesung im Karfreitag gelesen wird, etwas ganz, ganz Einzigartiges in der gesamten antiken Literatur. Denn er hat in den Tagen seines Fleisches Bitten und Flehzeichen unter Tränen mit lautem Geschrei vor den hingebracht, den aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört worden. Aber da hat die Einheitsübersetzung vier Jahrzehnte gelesen und aus seiner Angst befreit worden. Aber die Antwort stimmt nicht so wirklich. Und deswegen liest die Revision jetzt, und er ist erhört worden von wegen Gottes Furcht. Und das ist der entscheidende Punkt. Und dazu muss man natürlich auch wissen, dass die Gottesfurcht 
im Griechischen die Fähigkeit ist, etwas als gut zu nehmen. Also Jesus ist der Tod nicht erspart geblieben, aber er konnte ihn gut nehmen. Denn das ist das Entscheidende der biblischen Botschaft, fürchte dich nicht weiter. Also nicht die Furcht als solche ist die Gefahr, sondern die ständige Furcht. 